Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Aqui na TV Todo Dia, você fica mais próximo da informação. São três edições diárias do Jornal Todo Dia. Sete da manhã, onze e cinquenta e dezoito horas. Levando os principais acontecimentos, os assuntos mais relevantes e a notícia em primeira mão. Rede Todo Dia. Informação, jornalismo e entretenimento. Sua conexão é aqui. Olá, meu nome é Sara Fernandes e estou aqui na Rovani Modas. A loja tem dois pontos físicos aqui na cidade de Americana. Além de moda feminina, como esse vestido que eu estou usando, tem moda masculina e muitos acessórios também. Além de todos os gostos, tem para todos os gostos. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Aqui na TV Todo Dia, você fica mais próximo da informação. São três edições diárias do Jornal Todo Dia, sete da manhã, onze cinquenta e dezoito horas. Levando os principais acontecimentos, os assuntos mais relevantes e a notícia em primeira mão. Rede Todo Dia, informação, jornalismo e entretenimento. Sua conexão é aqui. Olá, meu nome é Sara Fernandes e estou aqui na Rovani Modas. A loja tem dois pontos físicos aqui na cidade de Americana. Além de moda feminina, como esse vestido que eu estou usando, tem moda masculina e muitos acessórios também. Além de todos os gostos, tem para todos os gostos. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Jornal Todo Dia, terceira edição desta sexta-feira. É, a TV Todo Dia, então, é, apresenta hoje a intenção de votos para prefeito de Limeira. Santa Bárbara do Oeste realiza drive-thru do vidro eletrônico neste sábado. O Bebo Bar e Gastronomia realizou uma festa nesta quinta-feira, para celebrar os seus 26 anos de fundação. E hoje é sexta-feira, é dia de conhecer as opções de lazer, diversão, cultura, com Renato Pereira no Sextou Cultural. Conversamos nesta tarde com a advogada Thalita Camargo da Fonseca, advogada que representa a ex-mulher de Arthur Lira em um processo que move contra o Estado brasileiro por omissão na violação de direitos humanos. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, porque o Jornal Todo Dia, terceira edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia ao vivo no canal 14 da sua TV digital, pela SOS TV para a região de Americana e pelo canal 8 da Claro TV para 13 cidades e nossa região. E também para todo o Brasil, através de multiplataformas como o YouTube e também através do nosso streaming, que está no nosso portal tododia.com.br. Além disso, temos nosso Instagram e também o nosso Facebook. 
E você pode mandar uma sugestão de pauta através do nosso WhatsApp 3471 2700. Vamos começar então o Jornal Hoje falando sobre eleições 2024 e pesquisa, a última pesquisa da cidade de Limeira. Hoje então a pesquisa de intenção de voto para a cidade de Limeira e o leitor foi perguntado em qual candidato ele votaria espontaneamente. O quadro então ficou da seguinte maneira. A pesquisa TV Todo Dia e Instituto Ágile foi a campo para fazer o levantamento do segundo turno em Limeira. No voto espontâneo, o quadro foi este. Murilo Félix, do Podemos, tem 42,7%. Betinho Neves, do MDB, tem 36,2%. Não sabem ou não quiseram responder, 21,1%. A corrida neste segundo turno está acirrada e ainda durante a pesquisa, numa outra forma de coletar os dados, foi apresentado os nomes dos candidatos, estimulando aí o leitor a escolher um deles. E o quadro ficou assim. A pesquisa TV Todo Dia Instituto Ágil também foi a campo para saber quanto ao voto estimulado. E o quadro foi este. Murilo Félix, do Podemos, tem 47,3%. Betinho Neves, do MDB, tem 39,3%. Não votam em nenhum dos candidatos, tem 8,6%. Não sabem ou não quiseram responder, 4,9%. Quando retiramos os votos em brancos e nulos, o resultado são os votos válidos. E assim ficou, então, o resultado da disputa eleitoral. A TV Todo Dia e Instituto Ágile também prepararam um quadro somente com os votos válidos. E ficou da seguinte maneira. Murilo Félix, do Podemos, 54,2%. Betinho Neves, do MDB, 45,8%. Nesta reta final, também foi medida a convicção de voto do eleitor, ou seja, quando de certeza, né, quanto é, de certeza o eleitor tem na escolha de seu candidato. Este foi o resultado. A TV Todo Dia e o Instituto Ágile trazem também um quadro que mostra quanto de convicção tem o eleitor referente à escolha de seu candidato. E foi assim que responderam. É um voto definitivo e que não mudará. 82,6%. É um voto de momento e que pode ser mudado. 17,4%. A pesquisa também mostra o índice de rejeição, que também influencia muito no resultado final. E quando foi perguntado ao eleitor em quem ele não votaria de jeito nenhum, o resultado foi esse. A TV Todo Dia e o Instituto Ágile também perguntaram aos eleitores em Limeira em quem não votaria de jeito nenhum. E este é o resultado. Murilo Félix, do Podemos, tem 30,5%. Betinho Neves, do MDB, tem 28,8%. Não rejeitaria nenhum dos candidatos, 30,9%. Não sabem ou não quiseram responder, 9,7%. E como estamos há poucos dias da eleição do segundo turno, as campanhas mostram suas forças e animação. O chamado clima de vitória. E é este é o sentimento de vitória que cada campanha tem. A pesquisa da TV Todo Dia e Instituto Ágile também foi a campo e perguntou aos eleitores, independentemente da opção de voto para prefeito, quem o eleitor acha que ganha a eleição. Murilo Félix, do Podemos, teve 45,3%. Betinho Neves, do MDB, 38,9%. Não sabem ou não quiseram responder... 15,8%. E a pesquisa foi realizada entre os dias 20 a 24 de outubro de 2024, em Limeira. O Instituto Ágil fez 700 entrevistas com eleitores maiores de 16 anos 
moradores então do município de Limeira através de telefone com aplicação de questionário estruturado com opções randomizadas automaticamente via software. O nível de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi custeada pela rede Cidade de Americana Todo Dia, TV Todo Dia, e está registrada no TCE sob o número SP 07803-2024 e estará disponível para a realização de download em sua íntegra no portal tododia.com.br a partir deste sábado. Bom, gente, vamos falar do Enem, que também é um momento aí de preocupação, de ansiedade para quem vai prestar né, o Enem, mas as provas do Enem... Elas estão chegando aí nos dias 3 e 10 de novembro. Estudantes de todo o país vão em busca de vagas em universidades para o meio do Enem. Mas você sabe como as notas são calculadas? Veja na reportagem. Além da redação, são 180 questões objetivas divididas por áreas de conhecimento. Linguagens e códigos, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Os dois dias de provas do Enem podem definir o rumo da vida de gente tão jovem. Primeiro eu leio o tema da redação, eu faço questões fáceis, depois eu vou tentar, vou fazer a redação e partir para as difíceis depois disso. Primeiro eu gosto de ver as questões que têm imagem, porque geralmente são as, pessoas, as questões que têm a tendência a serem mais fáceis. Eu gosto de ler o enunciado para depois ler o texto, porque isso economiza muito tempo. A nota do Enem é calculada utilizando a teoria de resposta ao item, uma metodologia que analisa tanto a quantidade de acertos quanto a qualidade das respostas. Em vez de simplesmente contar quantas questões foram respondidas corretamente, a TRI considera a dificuldade delas. Assim, o sistema premia quem tem um desempenho equilibrado em questões de diferentes níveis de dificuldade. O pré-requisito para ganhar uma pontuação boa nas questões mais complicadas é que ele acerte todas as questões fáceis. Então é muito importante que o aluno faça primeiro aquelas questões mais fáceis. Mas a estratégia principal para se sair bem no Enem está na preparação. O aluno que estudou muito durante o ano todo... É fundamental que no dia anterior descanse bastante, porque fazer uma prova cansado, a pessoa com certeza não irá sair bem. Agora, o aluno que não estudou quase nada, pode estudar até a hora da prova, que não há problema. É isso aí, dicas importantes, hein? Bom, vamos falar de drive-thru do vidro. Pois é, o município de Santa Bárbara do Oeste realiza neste sábado a coleta de materiais inservíveis de vidro e eletrônicos. Saiba como funcionará através da matéria de Anderson Junk. A cooperativa Juntos Somos Fortes vai realizar neste sábado, entre as 8 horas da manhã e a 1 hora da tarde, o Drive True do vidro e do eletrônico aqui no município de Santa Bárbara do Oeste. Esta coleta será realizada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, ao lado da entrada dos dinossauros aqui no Parque dos IPs. Nós vamos conversar agora aqui com o Alex Andrade, que é secretário administrativo da cooperativa Juntos Somos Fortes. O Alex, como é que esta coleta vai ser realizada na prática? Bom... É, como você mencionou, ela vai acontecer lá no nosso novo ponto de coleta. É um ponto para entrega espontânea, então assim, a população e pode deixar a qualquer momento seus recicláveis ali de segunda a sexta. E a gente vai abrir no sábado para coletar os eletrônicos, eletrodomésticos e os vidros que estejam parados aí na casa do pessoal. Principalmente porque esses materiais poluem muito a natureza, em especial os eletrônicos, eles precisam de uma destinação correta, porque eles parados em casa, corre risco até de pegar fogo, de às vezes você ter uma bateria, dependendo do que é, esse material pode causar muito mal para a população. Então a gente está fazendo aí essa ação para aumentar o fluxo desses materiais na cooperativa e também para ajudar as pessoas aí a ter um, dar um descarte correto para esses materiais. Uma pergunta, há um limite por morador ou não? Não, sem limite. A pessoa pode levar o que ela tiver em casa. Lembrando que, mesmo que não esteja funcionando, 
Nós estamos recolhendo todos os tipos de eletrônicos e eletrodomésticos, inclusive controle, é, maquininha antiga, todo tipo de eletrônico e eletrodoméstico. Desde coisas pequenas, assim como eu mencionei, um mouse, até coisas grandes, como uma TV, um fogão, coisas que às vezes estão paradas em casa, a gente não tem uma destinação, não está funcionando mais há algum tempo já, então pode levar para a gente que nós estaremos recolhendo lá nesse nosso novo ponto de coleta. Maravilha, obrigado, viu, Alex? Bom, só para confirmar aqui então a informação, amanhã, sábado, das 8 horas da manhã até a 1 hora da tarde, a Juntos Somos Fortes estará na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, ao lado da entrada dos dinossauros, fazendo então essa coleta no drive-thru do vidro e do eletrônico aqui no município de Santa Bárbara do Oeste. Então, se você tem vidro e eletrônico, não deixe de levar, então, até essa coleta seletiva para a cooperativa Juntos Somos Fortes, nesse sábado, dia 26. Anderson Junque, direto aqui de Santa Bárbara do Oeste, para a TV Todo Dia. Obrigada pela prestação de serviço, Junque. Agora vamos falar sobre Outubro Rosa, gente. Olha, mais um episódio do é, podcast da Unimed, né? o Pode Inspirar, um podcast produzido pela Unimed americana em Santa Bárbara para levar relatos emocionantes e inspiradores de mulheres pela jornada da cura ao câncer. A apresentação é de Carla Eliana Bueno e a entrevistada é Bárbara Andrade. Vamos conversar? com a paciente Bárbara Andrade, de 37 anos, diagnosticada com câncer de mama, paciente da Oncologia da Unimed Santa Bárbara do Oeste e americana. O Bárbara, o seu nome já traduz um monte de coisa, né? Fortaleza, sucesso, enfim. Eu estou muito feliz de estar aqui ao seu lado, né? E considerando que você tem 37 anos, tão jovem, né? Mas conta pra gente, então, como foi o seu diagnóstico e a sua trajetória até aqui? É, eu fui diagnosticada aos 37 anos, né? eu não era uma pessoa que fazia autoexame, mas apareceu um nódulo e eu busquei diretamente o mastologista. Não perdi tempo, né? fui direto a uma consulta com o mastologista. E lá, através de uma consulta de rotina, nós é, localizamos um nódulo e, com acompanhamento, é, descobri que eu fui diagnosticada com câncer na mama oposta àquele nódulo que apareceu. Então, uhum. é uma, uma notícia que ninguém gostaria de receber, mas assim que o médico me disse, eu falei, é agora, tá bom, o que, que eu faço? Eu tenho, vamos lá. Então, qual que é o próximo passo? É o tratamento. É assustador, porque a gente não, não imagina receber um diagnóstico desse, mas, ao mesmo tempo que o chão... Some, a esperança vem e a gente né, se dispõe a enfrentar o tratamento. Ô, Bárbara, mas quais eram os sintomas? Né? Porque quando a gente né, olha para uma mulher de 37 anos, a gente fala assim, nossa, ela nunca vai estar nessa fila, né? porque o câncer de mama ainda é preconizado em mulheres mais, mais, mais velhas. Né? Com, o que você sentia para poder ir procurar um médico? O, a mama com o câncer em si, eu não sentia absolutamente nada. É, foi bem silencioso. Porém, a mama que me levou ao mastologista, eu senti um nódulo, como se fosse uma bolinha. E eu falei, opa, isso não é normal, isso não é meu e tem alguma coisa errada. Então, através desse nódulo, na mama oposta, eu procurei o, o médico. E a gente passou a investigar, a acompanhar a cada seis meses. Aí a importância né, de, da prevenção, de, do acompanhamento. Porque se eu não tivesse retornado, eu não seria diagnosticada. E você tinha caso na família? Mama não, sou a primeira. Agora, outros cânceres, sim. Uhum. E aí eu também já, já procurei você aqui nas mídias sociais e vi que você, através desse instrumento, né, você fez a sua voz chegar a tantas outras... Mulheres. Então, o que, que te levou também a usar a mídia social para poder contar a sua história? Quando eu fui diagnosticada, eu tinha muitas dúvidas. E aí eu comecei a buscar mulheres que estivessem passando pela mesma situação que eu. Uhum. E eu não encontrei muito né? próxima a mim. E aí, então, eu falei assim, mas por que não falar sobre isso? Porque hoje sou eu, amanhã pode ser outra pessoa. né? E nós temos, fomos criados 
uma imagem do câncer assim, nossa, aquela doença, ninguém fala muito, muita gente não compartilha. E eu acho que informação é algo valioso. Informação é prevenção, na verdade. Sim. Então, e o que, que quando você fazia os seus posts, né? o que, que você esperou de resposta assim, de quem seguia você que falou, nossa, isso deu certo, isso vale a pena? Eu acho que era sanar a dúvida das pessoas mesmo, porque você fala de diagnóstico, as pessoas têm curiosidade. E aí, isso me buscava, é, fazer com que eu fosse buscar mais informações para responder as pessoas, né? Uhum. Então, a partir do momento que você tem um diagnóstico, você quer saber tudo sobre ele. E eu acho importante compartilhar isso também, porque a minha dúvida é a dúvida de outras pessoas. Tá. E aí, eu fiquei sabendo também que muitas pessoas celebraram com você pequenas conquistas, inclusive uma grande que é a fase do tratamento, né? Como foi isso para você? Olha, é importantíssimo, porque é o combustível que a gente precisa para passar por um tratamento, que não é fácil, mas também não foi tão difícil quanto eu imaginava. Então, é muito importante ter ao lado pessoas positivas e que, que estão junto da gente, assim, que peguem na nossa mão e falem, vamos lá. Então, é muito importante. E você, o que você, assim, diria para outras mulheres da sua idade, até com menos idade, né? e que está passando pelo câncer, no sentido, há possibilidades lindas e positivas de futuro, e ela pode, a partir de, fazer coisas incríveis? Como com, você fez? Com certeza, com certeza. Eu acho que é, 70% do tratamento está na nossa cabeça, né? no, em como a gente lida com, com o tratamento, na verdade. Eu, antes de ir para a sessão, eu colocava uma música e eu ia animada, cantando alto... Então, eu falava assim, já que eu vou passar, que seja de forma mais leve possível, né? Uhum. E fazia piada quando eu não tinha cabelo. E eu acho que é isso que é importante, é você levar com leveza. Que não é fácil, mas não precisa ser tão difícil, né? Ok, então qual palavra você diria para simbolizar né, esse momento que você está hoje, na condição que você está hoje? Gratidão e resiliência. Eu sou grata, porque eu aprendi muito nessa trajetória, né? E a gente aprende a ser muito forte. É uma força que nem eu sabia que eu tinha. É. Então, você sabe que coisas boas... Sabia que a gente tem que contar para mais 10? E você que é de mídia social, né? Mídias sociais, as coisas boas que você viveu ali, você tem que multiplicar para milhões. Então, continue plantando, Amém. continue multiplicando. Obrigada, ok? Amém. Está aí mais uma história para inspirar as mulheres e combater né, o câncer de mama, é, se prevenir contra o câncer de mama. Vamos para um breve intervalo? Na volta temos muito mais informações para vocês nessa sexta-feira. Sextou! Na compra de quatro caixas de lentes de contato descartáveis em color das marcas Bausch Lomb, Copper Vision e Sótica, você paga apenas três. E se o pagamento for no Pix, você ainda tem mais desconto. Compre em nossa loja física ou pelo WhatsApp. Ótica Americana, a qualidade que você conhece com o um atendimento que você confia desde 1978. No estúdio Sabrina Ometo, você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar. E além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Medo, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Rede Todo Dia, jornalismo, informação, entretenimento, sua conexão é aqui. Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto. Com a primeira parcela para até 70 dias. 
Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom no Shopping Elcom Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue 19 989 2915 Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Welcome Center Box 40 Avenida São Jerônimo 120 Jardim Bela Vista em Americana, São Paulo. Olá, meu nome é Sara Fernandes e estou aqui na Rolani Modas. A loja tem dois pontos físicos aqui na cidade de Americana. Além de moda feminina, como esse vestido que eu estou usando, tem moda masculina e muitos acessórios também. Além de todos os gostos, tem para todos os bolsos. Vamos falar um pouco mais sobre eleições 2024, segundo turno, que terá gratuidade no transporte. No domingo, então, as cidades de Sumaré, Limeira e Piracicaba decidirão as eleições. É o segundo turno eleitoral e, em razão deste compromisso com o exercício da cidadania, haverá, então, transporte gratuito nestas cidades para que o eleitor consiga chegar até o seu local de votação. Saiba mais na matéria de Isabela Brás. Neste domingo, 51 municípios do país terão uma segunda etapa de votação para definir quem comandará as prefeituras a partir de 2025. No estado de São Paulo, 18 cidades terão um novo pleito, sendo três dessas da nossa região. Para o exercício da democracia, Limeira, Piracicaba e Sumaré concederam gratuidade na passagem de ônibus neste segundo turno. A medida é válida para o transporte coletivo urbano e rural e atende à determinação do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal e da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. De acordo com as Secretarias de Mobilidade Urbana de todos os municípios, será adotado o mesmo esquema do primeiro turno, em que os ônibus rodarão seguindo os horários dos dias úteis para que assim todos possam votar. Em Limeira, as linhas itinerários e horários seguirão o mesmo horário de sábado e podem ser consultados no site da Sul Limeira. A decisão da gratuidade do transporte público foi publicada no Diário Oficial do Município no dia 20 de setembro. Já em Piracicaba, a medida valerá no início das operações por volta das 4h40 da manhã até o final às 11h59. Todos os horários dos ônibus do transporte público de Piracicaba podem ser consultados no site da Pira Mobilidade. Para mais informações, os contatos são pelo telefone 0800 121 8484 ou pelo WhatsApp 996356587. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana de Piracicaba, por medida de segurança no momento do embarque, o usuário deverá entrar pela porta dianteira do ônibus e passar pela catraca normalmente para registrar a entrada. Porém, não será debitado nenhum crédito do cartão. Nos terminais, os usuários devem passar o cartão nos validadores da entrada. Se não tiver o cartão, o agente operacional da Pira Mobilidade irá liberar a entrada normalmente. E por fim, em Sumaré, a frota também será a mesma dos dias úteis, funcionando das 4h50 da manhã até 11h30 da noite. Os horários das linhas podem ser consultados no site da concessionária Móveis Sumaré, que administra o serviço no município. Isabela Braz, para a TV Todo Dia. E a denúncia que tramita na Comissão Interamericana de Direitos Humanos apresenta um quadro alarmante de violência doméstica e abuso de poder. Segundo a petição, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, te, teria utilizado sua posição de influência política para intimidar e silenciar a vítima, sua ex-mulher, além de obstruir o acesso dela à justiça. As agressões teriam ocorrido por um longo período e deixado sequelas emocionais profundas em Julene Cristine Santos Lins. O jornalista e apresentador Danilo Bueno conversou na tarde desta sexta-feira com a advogada Thalita Camargo da Fonseca, que representa a ex-mulher de Arthur Lira e que, em razão da violência supostamente praticada, denunciou o Estado brasileiro na CIDH, na CIDH que por omitir-se de punir o líder do Poder Legislativo Federal. Vamos acompanhar os detalhes desta entrevista. Em primeiro lugar, por que ingressar com uma ação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
e não nas vias normais né, que nós temos aqui, que seria a primeira, a segunda. No caso, do, por, por envolver o Estado brasileiro e também o Arthur Lira, seria, acho que, direto na quarta instância, né, no Supremo Tribunal Federal. É, exato, Danilo. Seria a competência do Supremo Tribunal Federal. É, mas quando eu chego nesse caso, hum. são 17 anos de violência e nós temos que imaginar que a primeira instância, a segunda instância, inclusive as instâncias superiores, já foram superadas. E o que nós assistimos nesses 17 anos em análise aos processos, inquéritos policiais, foi exatamente uma desídia do Estado brasileiro em investigar e punir. Quem comete a infração é o infrator, não importa a sua posição na sociedade. E isso o Estado brasileiro ele não está fazendo? Não no caso do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. É, existem outros casos, Danilo, e quando eu trabalho com violação de direitos humanos no Brasil, eu tento sempre traçar numa lógica, quem são as pessoas que conseguem realmente acessar o sistema de justiça. Quando a gente fala em acessar o sistema de justiça, é realmente ter um acolhimento em delegacia, ter as provas produzidas, ter essa investigação concluída, isso levado ao Ministério Público, o Ministério Público vendo condições de materialidade delitiva e autoria, conseguir denunciar uhum. para levar para o juiz, conseguir julgar. Isso é muito difícil no Brasil ainda. É interessante o que você põe, Thalita, porque é, até mesmo nas primeiras aulas de direito nós é, aprendemos que é, pela Constituição Federal a, o acesso à justiça é uma garantia a todos. E voltando então para essa questão é, da ação que foi ingressada junto à, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, eu lembro de ter visto nos autos, por exemplo, que a, a Juliane ela foi chamada pela Polícia Federal em, em um dado momento lá para, para dar depoimento da Operação Taturana e depois também da Operação é, Lava Jato. Né? Foi a partir daí que houve este, é, estas violações, esta perseguição, as violações aí de seus direitos? Não digo a partir daí, porque... Antes da separação, nós já tínhamos violência doméstica e após a separação, também tivemos uma série de violências. Ah, o interessante desse caso, ele é paradigmático por quê? Porque quando ocorre a violência com Juliane física, tinha, nós tínhamos quatro meses de lei Maria da Penha em vigor é, contra ele não foi aceita pelo Supremo Tribunal. Bom, é, a part... isso foi em 2013, né? A partir de 2013, nós temos vários desdobramentos de vários processos, inclusive processos tentando silenciá-la. Inclusive, a matéria que saiu hoje pela manhã escrita, ela teve uma, uma tentativa do, do deputado Arthur Lira de barrar essa matéria. Ou seja, se tem tanta coisa assim, digamos, é, errada, quer dizer, certa contra ele, por que, que ele tenta barrar todas as matérias e silenciar essa mulher? Mas é muito interessante quando a Polícia Federal a chama para esses depoimentos de operações, por quê? E aí vem uma das maiores violações de direitos humanos do, do Estado brasileiro, a, a, para além daquelas invisibilizadas cometidas pelo deputado Arthur Lira, que é a Polícia Federal chama essa mulher para ser ouvida no âmbito de investigações contra a corrupção, ela é ouvida, porém... É, o próprio GAECO de Alagoas diz que não tem condições de protegê-la no território do Estado. E quando ela sai do Estado, o GAECO de Alagoas ele pede para o Ministério de Direitos Humanos da época poder ofertar a ela um programa de proteção. E o Ministério não tem um programa de proteção para ofertar. Só que esse programa é um programa terceirizado. E nunca ninguém se preocupou em manter esse programa na de forma governamental e ter um programa que pudesse se estender, por exemplo, com casos de escolta ou deslocamento acompanhado. Esse programa de proteção não tem isso. A gente pode se perguntar, mas para que então ele serve? né? Uhum. Ele serve para, digamos assim, monitorar e conseguir fazer intermediações imediatas quando uma pessoa está em estado de grave risco. Infelizmente, estamos no quarto lugar entre os países que mais mata defensores de direitos humanos no mundo. O... Uhum. 
A Comissão Interamericana de, de Direitos Humanos é um órgão né, ligado às Nações Unidas, é, onde esses acordos que são é, supranacionais, é, feitos com diversos países, o Brasil é sign, signatário deles. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos ela tem algum programa que trate especificamente da proteção à vítima, da proteção à testemunha, e se tem, e o Brasil ele é signatário dessa comissão, dessa política da ONU, por que, que elas não foram implementadas no Brasil? Essa é uma excelente pergunta, nós deveríamos perguntar para todos os nossos presidentes, desde que o Brasil assinou <risos> o acordo internacional. Mas é muito interessante nós ressaltarmos o quê? A Comissão Interamericana ela é, digamos, um órgão que vai admitir que violações de direitos humanos aconteceram em determinado território que concordou em ser observado por ela, ou seja, signatário do Tratado uhum. Internacional. Nós temos que entender que no Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos existem duas formas de lidar. A Comissão Interamericana ela é um órgão político, então ali sai recomendações para o país, sai é, investigações, inclusive em in loco, de determinadas situações, uhum. que é o que aconteceu em vários casos. Também há a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por quê? Porque quando a comissão, politicamente, não conseguiu estabelecer um acordo para que determinado Estado cessasse a violação e implementasse um programa adequado de proteção para que as violações não acontecessem mais, o que acontece? A comissão remete o caso para a Corte Interamericana. Qual que é a diferença? A Corte Interamericana, ela não é um juízo político, mas sim jurídico. Dali saem sanções, por exemplo, para obrigar o Brasil a tomar determinadas é, condições. Então, se o Brasil, se houver um, um entendimento favorável ao seu pedido, o Brasil não adotá-lo, não segui-lo, ele pode sofrer sanções internacionais. Ele pode sofrer sanções internacionais. Nesta ação que a doutora entrou na, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e também na Corte Interamericana, é, são feitos o, a, os pedidos digamos assim, em desfavor é, contra o Estado brasileiro, portanto, contra a República Federativa do Brasil, e não contra o presidente da Câmara, Arthur Lira. Por que, que tem esta diferença? Por que, que é o Estado brasileiro que está sendo provocado, é, nesta, é, é, provocado no sentido de ser responsabilizado nesta ação, e não o presidente da Câmara? Bom, primeiramente, porque quem tem a admissibilidade, no caso, de responder como polo passivo na comissão e na corte, são estados e não pessoas. Uhum. E, no caso, o Estado brasileiro está sendo instado por não puni-lo. Ou seja, existem ainda crimes que não foram prescritos. E a minha intenção, junto com o um grupo de advogados que está auxiliando tecnicamente o Juliene, assistindo juridicamente, é entrar nas próximas semanas com as ações não prescritas contra o deputado Arthur Lira, para que ele seja responsabilizado por isso. Uh, para encerrarmos, uh, existe algum prazo para a corte ou para a comissão responder a esse pedido? Nós não dizemos que temos, em média, um prazo de dois meses para o recebimento dessa petição e para que essa petição sob estudo consiga desdobrar, por exemplo, um grupo de observadores para vir ao Brasil tomar conhecimento de toda essa estruturação de violência de 17 anos. E existe um próximo passo agora a ser tomado ou apenas agora resta é aguardar e torcer ali para que venha uma decisão favorável? Na Comissão Interamericana não há mais passos, agora é aguardar, porém, como eu disse, Agora é o Brasil, através do Supremo Tribunal Federal, entender e reconhecer, investigar e punir os crimes ainda não prescritos cometidos pelo deputado Arthur Lira. Está aí, então, a entrevista concedida pela doutora Thalita, explicando né, todo é, esse processo. E é uma situação, gente, muito delicada. É claro, um caso que a gente teve aí, é, uma prioridade para poder divulgar aqui para vocês, 
e a gente vai estar tá acompanhando o caso de perto, qualquer informação, novidade, vamos trazer aqui para vocês, tá bom? Bom, gente, vamos para um breve intervalo novamente e na volta vamos falar sobre campanha de doação de sangue do Lions Club. Voltamos já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Rede Todo Dia, jornalismo, informação, entretenimento, sua conexão é aqui. Muito bem, de volta o Jornal Todo Dia, terceira edição desta sexta-feira, são 6 horas e 36 minutos. Você que quer ser um doador de sangue, tem uma campanha que está acontecendo e que você pode participar. É, o Lions Club de Santa Bárbara do Oeste vai realizar no dia 5 de novembro a campanha de doação de sangue. A informação é de Anderson Junk. O Lions Clube aqui de Santa Bárbara do Oeste vai realizar a última campanha de doação de sangue no próximo dia 5 de novembro em sua sede, localizada Rua dos Antúrios, número 96, no Jardim Dulce. Nós vamos conversar agora com o José Roberto Bueno, que é secretário do Lions e entender um pouco melhor sobre a questão é, voltada, José Roberto, às orientações. As pessoas que querem doar sangue, neste momento, quais são as orientações primárias para que ela possa fazer a sua doação? É, as informações básicas para poder ser doador de sangue é pesar no mínimo 50 quilos, ter entre 18 e 69 anos, 16 é, a 18 pode doar sangue também, mas precisa da presença do responsável legal. É, estar bem de saúde e não fumar duas horas antes e duas horas depois. Os outros requisitos mais detalhados é feito na triagem. Uma outra questão que eu gostaria de colocar aqui, José Roberto, é voltado à questão do atestado. Pessoa que desejar doar sangue tem essa preocupação com a questão do atestado. Como é que isso funciona em relação ao Hemocentro? O Hemocentro ele fornece o atestado nas duas situações. Se a pessoa vai até o Lions para fazer a sua doação e por algum motivo técnico não pode doar, ele recebe um atestado do período que ele ficou lá, do horário que ele ficou lá. E se ele efetuar a doação, ele recebe um atestado do dia inteiro. Maravilha, então. Bom, só para ratificar aqui as informações, a última doação de sangue do Lions Club aqui em Santa Bárbara do Oeste vai acontecer no próximo dia 5 do 11, das 9 horas da manhã até ao meio-dia, na Rua dos Antúrios, número 96, no Jardim Dulce, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Anderson Junque, direto aqui de Santa Bárbara, para a TV Todo Dia. Mais uma prestação de serviço, importante aí você participar. E aqui, é, também americana, vai acontecer neste sábado a, a campanha de doação de sangue. Então, sempre tem essas campanhas, é importante você participar. Olha, agora a gente vai trazer informações sobre um incêndio, gente, que aconteceu lá na cidade de Limeira, um incêndio que foi registrado na manhã desta sexta-feira em uma empresa de confecção têxtil no Jardim Adélia Cavicchia, em Limeira. Você vai entender como aconteceu mais detalhes sobre esse incêndio com Igor Sedano. O incêndio foi registrado na manhã desta sexta-feira, dia 25, em uma empresa de confecção têxtil no Jardim Adélia Cavicchia, em Limeira. O corpo de bombeiros foi acionado logo nas primeiras horas da manhã para controlar as chamas. No interior da empresa havia um Chevrolet Montana de cor branca, qual foi atingido pela fumaça preta. As causas do incêndio ainda serão apuradas, mas tudo indica que tem ocorrido um curto circuito. Os bombeiros agiram rapidamente no local para controlar o fogo. 
Nenhuma pessoa ficou ferida. A empresa ainda encontrava-se fechada quando deu início ao incêndio. Os bombeiros e a Defesa Civil deverão realizar um laudo indicando os danos causados depois do incêndio. De Limeira, Igor Sedano, para a TV Todo Dia. Muito bem. Bom, agora a gente vai trazer uma informação policial, é um assunto quentíssimo que acabou de uh, a equipe nossa trazer essas informações mais esclarecidas, ainda tinha muita informação truncada, como a gente diz, né? é, sem muitos detalhes. E agora a gente vai poder trazer as informações desse caso, desse ex-policial militar e seu filho foram detidos na tarde desta sexta-feira em uma casa localizada no bairro Jardim São Jorge, em Nova Odessa, por suspeitas de serem integrantes da facção criminosa do PCC, para a qual é, desempenhava a função de armeiro. O ex-PM, que foi ligado à corporação entre os anos de 1998 e 2008, passando então a prestar serviços para a facção. A polícia chegou até a dupla criminosa após receber informações via 190, que denunciou um indivíduo que fabricava armas em sua residência. Ao chegarem no local, o alvo franqueou a entrada dos policiais e aí indicou onde estavam as armas de fogo, sendo localizado um farto uh, artesanal e munições diversas. O filho do preso, é, que aparentemente também faz parte desse esquema criminoso, indicou então um compartimento secreto dentro do banheiro da residência, atrás de um espelho, onde continham mais duas pistolas, carregadores, é, utilizados também em pistola do tipo caracol, com capacidade de grande quantidade de disparos por repetição, além de um saco plástico contendo munições de diversos calibres, dentre eles .50, é, 5,56, 7,62, dentre outros. Em outros cômodos do imóvel também foram encontradas mais munições deflagradas e também intactas, e de diversos calibres no, de milímetros 32, 38, ponto 40, ponto 45, e no fundo deste imóvel também foram encontrados dois vasos com plantas de cannabis, né, a conhecida maconha, e pai e filho então foram presos e autuados, sendo encaminhados para a delegacia de Nova Odessa. A nossa equipe permaneceu lá, né, inclusive, está lá neste momento, para poder conversar com o delegado, com os investigadores. Demorou-se muito tempo, hoje, a tarde toda, né, esse caso policial, porque uh, equipes de investigadores, uh, de faz, uh, equipes da perícia foram até a casa, estavam na casa, e depois disso eles iriam retornar para o plantão policial de Nova Odessa para uh, levar os fatos, claro, e uh, elaborar a, a ocorrência, e assim o tenente, o, o investigador responsável, pelo caso, iria dar aí uma fala, uma entrevista para a imprensa. Então, a nossa equipe está lá aguardando para trazer mais informações sobre esse caso. A gente vai trazer no nosso portal, nas nossas redes sociais, para vocês também ficarem atualizados. Bom, vamos falar agora o caso de uma mulher que ficou ferida após colidir a caminhonete que dirigia na traseira de uma van na estrada que liga Limeira a Piracicaba. Igor Sedano. Uma mulher ficou ferida nesta sexta-feira, dia 25 de outubro, após colidir com sua caminhonete na traseira de uma van na rodovia Deputado Laércio Curte, SP-147, que liga Limeira a Piracicaba. De acordo com as informações, a condutora da caminhonete Pajero trafegava sentido Limeira, quando no quilômetro 113 colidiu na traseira de uma van dos Correios, que estava na mesma faixa da pista. Com impacto, a Pajero ainda colidiu na parede do canteiro central, ficando a motorista presa no veículo. As causas do acidente ainda é desconhecida. O corpo de bombeiros foi acionado para resgatar a vítima de dentro da caminhonete. Ela foi socorrida até um hospital da cidade. O acidente gerou grande congestionamento na rodovia. De Limeira, Igor Sedano, para a TV Todo Dia. Que coisa não, gente? Que susto! Você vê, acaba se chocando, impactando na traseira de outro veículo, aí outro veículo acaba... É, batendo aí na, na, na mureta e causando esse transtorno também no trânsito, né? gerando congestionamento. 
Bom, vamos falar agora de coisas boas. Daqui a pouquinho a gente já tem a Agenda Cultural com o Renato Pereira, o Sextou Cultural. Mas antes, vamos falar de uma tradição que, que existe na cidade de Americana. É o tradicional bar e restaurante Bepo, que está completando 26 anos de tradição, de atividade aqui em Americana. E a nossa equipe esteve lá, TV Todo Dia, Michele Cassiano e o nosso cinegrafista Alessandro Araújo. Foi até lá ontem conferir, porque a celebração ela foi antecipada e ontem aconteceu um evento é, para que pudesse divulgar então esse aniversário de 26 anos desse tradicional é, bar e restaurante na cidade americana, Bepo. Vamos acompanhar a reportagem então de Michele Cassiano. Tradição na noite de americana, Bepo Bar e Gastronomia celebra seus 26 anos um evento maravilhoso e a gente vai acompanhar tudo. Ah, é uma delícia. Meu pai sempre veio, meu irmão, minha família inteira. Eu sou a mais nova, tipo, eu, a gente ama vir pra cá. Comida boa, bebida boa, gente boa, é uma delícia. É sensacional. O Bepo Bar e Gastronomia é uma das experiências gastronômicas mais completas e autênticas de Americana. Completa seus 26 anos de história no dia 16 de novembro. Mas a comemoração foi antecipada com o evento nesta quinta-feira, dia 24. A festa teve open bar e open food com o tradicional cardápio de botecaria, além de animação garantida com a banda Rock Le Pop e os DJs Alain e Guto Maia. O Bepo nasceu da paixão pela gastronomia e pela boemia oferecendo experiências únicas que celebram sabores passados de geração em geração. Na verdade, o Giovanni é quase um filho, né? Porque ele e meu filho Sandro foram criados juntos desde pequeno. E a gente acompanha a vida dele desde o dia que ele abriu em frente à igreja matriz velha. Isso. E aí a gente vem vindo e acho que hoje eu sou o mais velhinho aqui da, da turma. E sempre que há uma comemoração, é aqui que você ah, traz toda a família. Todo ano a gente vem participar e com alegria, né? Porque quando você vê um filho fazer um trabalho tão lindo desse, a gente fica muito orgulhoso. E qual a importância do Bebo para a região aqui de Americana? Ah, é total, né? Eu acho que hoje é o melhor lugar para você... Comida é excelente, é tudo maravilhoso, tudo muito bom. Olha, é um prazer, uma alegria imensa, porque o Giovanni é meu segundo, meu terceiro filho, né? É, eu o conheço desde pequenino. É, eu fui testemunha de toda a escalada do Giovanni na gastronomia, desde os sanduichinhos que ele fazia num boteco lá na, no convívio, e depois, na continuidade, criando o Beco, em homenagem, inclusive, o nome ao avô dele. O apelido era seu Beco e o nome dele era Giovanni. Então, eu e Carlos temos uma alegria imensa e jamais deixaríamos de vir aqui hoje testemunhar um sucesso. Giovanni merece e ele vai ter ainda muitos e muitos louros a colher. Um dos maiores chefes de cozinha da região. Desde a inauguração, o Bepo conquistou corações com seu ambiente acolhedor e seu compromisso com a excelência. Uma herança familiar passada de geração em geração. Giovanni Panfilho, neto de Bepo Giovanni, recebeu de seu avô a sabedoria culinária que transformou o Bepo em um sucesso absoluto. É, o Bepo está aqui né, hoje comemorando esses 26 anos. Uma história de sucesso né, em Americana, uma, uma história de muito carinho com a cidade, com os nossos clientes, amigos, com a família B. É isso, hoje estamos aqui para comemorar tudo isso daí. Né? A nossa agenda de novembro está bastante carregada com eventos, com fraternizações. A cidade também tem muita coisa acontecendo em novembro. Então a gente resolveu esse ano antecipar um pouquinho para a gente poder ter a... A, como é que fala, a participação desses nossos amigos, clientes tão queridos, entendeu? E por que, que a escolha do cardápio de botecaria? É a raiz do Bepo, né? O chope gelado, a tradição do nosso chope, né? Que é imbatível, sempre foi. E esse chope, junto com a nossa coquetelaria, que hoje a gente apresenta um pouquinho dela aqui, 
E o nosso cardápio, vamos falar assim, de 26 anos, que é a nossa botecaria. O Bepo foi conhecido por isso, né? Sempre foi um bar de gastronomia, mas a gente tem a nossa raiz, que é o o chopinho gelado com a nossa botecaria que é tão conhecida e famosa na cidade. Os segredos da cozinha que foram transmitidos de uma geração para outra garantem que os pratos do cardápio continuem a encantar os paladares dos clientes como foi desde o primeiro dia. Olha, eu quero parabenizar Giovanni Abate por esses 26 anos de história. O Bepo é uma extensão de casa, né? A gente mora aqui pertinho, então assim, o Bepo Realmente a gente sente que é um pedacinho da, da casa de cada um que aqui frequenta. Porque eles recebem a gente com tanto carinho, uma culinária assim peculiar, maravilhosa, que a gente fala assim, é um pedaço de cada parte do mundo que a gente vive aqui no Beto. Então esses 26 anos a gente tem que comemorar muito, muito especial. Eu gosto das carnes, dos frutos do mar, eu gosto de tudo, na verdade os peixes. Ai, tudo. Não, tudo no Bepo é maravilhoso. Até a batatinha chips daqui do Bepo é diferenciada. Conheci o Giovanni através dos meus amigos e ficamos super amigos. E hoje a gente veio aqui prestigiar os 26 anos de história do Giovanni. Saímos lá de Ribeirão só para mim aqui. Porque o local realmente é fascinante, né? Aqui é maravilhoso. Aqui, isso aqui é um é um campo americano que deveria estar em outros lugares do Brasil. Eu espero que continue assim, porque aqui é maravilhoso, todo mundo frequenta. A gente faz muitos amigos aqui, muitas coisas boas, muitas lembranças boas. E sempre experiência boa, comida boa, é ótimo. Por isso nós estamos aqui. Parabéns ao Giovanni, a Patrícia pelo serviço. Ah, eu acho que ele merece todo o sucesso. Ele faz tudo muito bonito, tudo muito qualidade. Ele merece... Muitos outros anos de sucesso. Ah, o que eu tenho para dizer é que aqui é uma delícia, né? É o melhor bar da cidade. É isso, assim, a gente sente aqui em casa, né? É fantástico. Eu tô... A qualidade do, do, do lugar é maravilhoso. Giovanni tá de parabéns, porque segurar 26 anos uma casa não é brincadeira. No ramo, a gente conhece, o ramo é bem difícil. E ele tem a, a sabedoria e a capacidade de manter a qualidade da casa. Olha, o Pepo está sempre inovando, sempre trazendo alguma coisa. E assim, a gente vai vendo as tendências, o que está acontecendo, e a gente vai procura trazer sempre. Eu acho que agora, a agenda de novembro e dezembro, são as confraternizações, né? E eu falo que é a reta final, nossa meta... O ano está cumprindo. O Bebo Bar e Gastronomia fica na rua Primo Piccoli 402, no Jardim Girassol. Michele Cassiano para a TV Todo Dia. É isso aí. Eu ia chamar agora o Sextou nesse ritmo de alegria, né? Que a Michele já trouxe essa matéria, mas a gente vai para um breve comercial e voltamos já. Rede Todo Dia, jornalismo, informação, entretenimento, sua conexão é aqui. No estúdio Sabrina Meto, você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar. E além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Meto, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Sua internet vive te deixando na mão, cansado de sua internet travando. Nós temos a solução. Tec Plus Soluções em Internet, Wi-Fi Premium, tecnologia Dual Band, planos 100% fibra ótica, velocidade de até 600 MB, planos a partir de 69,90. E como eu disse no bloco anterior, nesse ritmo de alegria, de bar, de restaurante, gastronomia, vamos saber 
o que, que acontece, os eventos que acontecem aqui na nossa região. Sextou Cultural com Renato Pereira. Olá pessoal, tudo bem? O sextou de hoje começa com a dica no Teatro Lulu Benencassi, aqui em Americana. O humorista Tiago Ventura traz o seu espetáculo de stand-up comedy nessa sexta-feira para o espaço. Vamos conferir essa e outras programações da agenda cultural da região? Sextou! Entendeu? Entendeu, meus irmãos? Entendeu como é que é difícil? Não pode rir. Não pode rir, tá? O comediante Tiago Ventura se apresenta nesta sexta-feira, às 21 horas no Teatro Municipal Lulu Benencassi, em Americana. Ventura traz no espetáculo temas como relacionamentos e sexualidade na vida adulta. Os ingressos custam de R$ 70, a meia entrada, a R$ 140. Reais. Há ainda o valor solidário de R$ 80 reais para quem entregar um quilo de alimento não perecível na bilheteria. O Lulu Benencassi fica na rua Gonçalves Dias, 696, no Jardim Girassol. Falei, ô oh, viado, tá tudo bem, acontece, né? É um corpo humano, tá tranquilo. Falei, o que, que você falou pra ela? Ele falou, ah, mano, fiquei nervoso. Falei, ah, é que eu não bebi água hoje. Falei, não, Jeff. Não, não. Isso aí não vai falar mais. Isso aí não. Vai, que... Você falou que tá desidratado pra mulher? O ator Fulvio Stefanini interpreta André, um idoso de 80 anos que enfrenta problemas de saúde mental, na peça O Pai, em cartaz no teatro Oficina do Estudante Guatemi, neste sábado, a partir das 21 horas. Os ingressos custam a partir de R$ 60. Reais. O Oficina do Estudante Guatemi fica na Avenida Iguatemi, 777, na Vila Brandina, em Campinas. Se continuar assim, eu vou acabar completamente nu. E eu não sei que horas são. Eu já volto. A violinista Paloma Pitaia, acompanhada da Orquestra Filarmônica de Valinhos, se apresenta nesta sexta-feira, dia 25, a partir das 20 horas no Teatro Elizabeth Keller de Matos, em Hortolândia. A entrada é gratuita. O Teatro Elizabeth Keller de Matos fica na rua Graciliano Ramos, 280, no Jardim Amanda 1. <música> O Shopping Park City Sumaré promove neste sábado e domingo mais uma edição do Encontro de Multicolecionismo. O evento é gratuito e vai reunir diversos itens colecionáveis, como veículos em miniatura, plastimodelismo, action figures e cards. No sábado, a exposição está aberta entre 10 e 22 horas e no domingo, entre 14 e 20 horas. O Shopping Park City Sumaré fica na Avenida Rebouças, 3400, no centro. E o destaque deste final de semana nas telonas é o último filme da trilogia do meio vilão, meio herói, Venom. Vamos dar uma olhadinha? Tô com você, meu filho. O destaque do Movicon Tivoli Shopping é o longa Venom, a última rodada. Na produção, Tom Hardy retorna ao papel de Venom, um dos maiores e mais complexos personagens da Marvel, para um filme final da trilogia. Ed e Venom estão fugindo. Perseguido pelos dois mundos, a dupla é forçada a tomar uma decisão devastadora e vai fechar as cortinas da última rodada de Venom e Ed. O filme está em cartaz em três sessões dubladas e duas legendadas. Eu vou ficando por aqui. Tchau! Você não vai gostar. Não, eu tenho certeza absoluta de que eu não vou mesmo. É isso aí, olha gente, várias opções de lazer, de atividade para você curtir. É, com o seu namorado, com a sua namorada, enfim, com o seu esposo, com a sua esposa ou com a criançada, com a família toda, não é mesmo? E assim a gente encerra o Jornal Todo Dia, terceira edição. Muito obrigada pela sua companhia, mais uma semana encerrada. Segunda-feira estaremos de volta com certeza. Tchau, tchau.